Dzisiaj Bentleyem, dzisiaj Bentleyem. Zapraszam do testu. Do testu Bentleya Turbo R. Bartek Urban, zaczynamy. Przenieśmy się na chwilę do 1985 roku. Dwa lata wcześniej w Polsce zakończył się stan wojenny, a na naszych drogach królowały Polonezy, Fiaty 126P, Fiaty 125P i Łady Samary. Zachodnie auto to luksus, którego praktycznie się nie spotykało. No i wtedy wjeżdża on. Cały na czarno. Bentley Turbo R. W 1986 roku poczciwy maluszek, czyli Fiat 126P, kosztował 7990 niemieckich marek. Turbo R w 1987 roku kosztował 309 tysięcy marek, czyli niemal 39 razy tyle co maluch. Taki Bentley w tamtych latach musiał robić szał. Co ja mówię, nawet dzisiaj robi szał. Turbo R zostało pokazane dokładnie w 1985 roku jako następca modelu Mulsan Turbo. R w nazwie Turbo R podobno pochodzi od Road Holding, co w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć jako trzymający się drogi czy też przyczepny. Bentley Turbo R to jedno z ostatnich aut, jakie powstało we współpracy z Rolls Royce'em, który to w 1936 roku wykupił Bentley'a. Od tamtego czasu Bentley'e to były tak naprawdę usportowione Rolls Royce'y. Zresztą odpowiednikiem Turbo R był model Rolls Royce Silver Spirit. Później w 1998 roku grupa Volkswagena wykupiła Bentley'a oraz Rolls Royce'a, a przynajmniej taki miała plan, który niestety przez pewien mały szczegół się nie powiódł w 100%. Otóż owszem, wak wchłonął Bentley'a, ale Rolls'a się nie udało, bo jak się później okazało, prawa do znaku towarowego Rolls Royce'a nabyło BMW. I tym samym w 2002 roku Rolls stał się oficjalnie częścią BMW. Ot taka ciekawostka, która w sumie spokojnie mogła być historią na film, ale nie o tym dziś. Wróćmy do Turbo R. I to nie jest taki zwykły Turbo R, tylko wersja przedłużona, jedna z 1044 sztuk wersji przedłużonych jakie powstały. Tym samym przedłużony Turbo R mierzy 5379 mm. Jest długi i ma też typowo limuzynowy wygląd z lat 90. Proste, monumentalne wręcz kształty z długą maską i długim bagażnikiem. Bagażnikiem, który ma na przykład mały magnesik, który zasłania miejsce na kluczyk. Ale spokojnie, w Turbo R był też centralny zamek. W ogóle bagażnik ma pojemność 350 litrów, co dzisiaj jest kiepską wartością, zwłaszcza jak na tak wielkie auto. Ale kufer ma bardzo szeroki i niski luk załadunkowy, przez co jest bardzo ustawny i wygodny w użytkowaniu. Jedną z ciekawszych funkcji w bagażniku jest możliwość wyłączenia całkowicie prądu w aucie. W ten sposób możemy Benka spokojnie zostawić na kilka tygodni bez obaw, że się rozładuje. Taka funkcja powinna być w każdym aucie. Co ciekawe bagażnik ma też drugie dno, z tym że w plecach. Wystarczy odczepić dwa klipsy i pojawiają się dodatkowe opcje. Takie jak miejsce na dwie zapasowe butelki oleju hydraulicznego, centralka od centralnego zamka, a także mamy półeczkę, gdzie są schowane klucze oraz podnośnik. Dodatkowy patent jest pod wykładziną, gdzie jest mechanizm od zwalniania koła zapasowego, które to znowu jest zamontowane pod podwoziem. Z takich jeszcze smaczków jest na przykład małe, dedykowane miejsce na kluczyk. Jest to kluczyk, który służy do odkręcania dekielków na felgach. W ogóle jak widzicie jest jeszcze haczyk i on służy do zdjęcia zaślepek, które były założone oryginalnie na tych śrubach. Testowany Bentley Turbo R to odmiana przedłużona, a w związku z tym mamy mnóstwo miejsca z tyłu. Zanim jednak pokażę ile, to popatrzcie na te dodatkowe, oryginalne dywaniki. Są grube jak portfel właściciela, który go kupował w latach 90. No cudowne. Zresztą po zajęciu miejsca jest super wygodnie i komfortowo. Miejsca jest wystarczająco, choć nie jakoś przepastnie. Czuć ten cudowny brytyjski komfort. W środku mamy podłokietnik ze schowkiem, a także na przykład lusterka z podświetleniem, żeby poprawić fryzurę. Czy mamy też oczywiście popielniczkę z zapalniczką. W tamtych latach to standard. Uwagę też zwracają rączki, jak w autobusach. Śmieszne i raczej mało wygodne. W ogóle popatrzcie też na te grube skóry. Dziś już chyba nie do pomyślenia. Z przodu witają nas fotele, które są, i tu uwaga, w pełni elektryczne, z pamięcią foteli, pompowaniem boczków, czy też podgrzewaniem. A przypominam, że mamy 1991 rok, a nawet i 1985 rok. Szok. Fotel jest miękki, kanapowy i mega relaksujący. Szofer był zachwycony. Deska w Bentley'u Turbo R jest klasyczna i mega stylowa. No może poza tą kierownicą, która jest paskudna. Paskudna jak na dzisiejsze standardy, ale kiedyś tak się robiło. Nie ma poduszki powietrznej, która weszła dopiero w 1995 roku wraz z liftingiem Turbo R. Chociaż w sumie taka surowa kierownica pasuje trochę do charakteru auta. 
Jedyna niefabryczna rzecz we wnętrzu testowanego Bentleya to radio, którego co ciekawe fabrycznie nie dało się kupić. Bentley nie oferował jednodinowych modeli do swoich aut. I taka ciekawostka, w środku nie ma ani jednego miejsca na poje. Druga ciekawostka to w kabinie praktycznie nie zaznamy plastiku. Wszystko to prawdziwe drewno i prawdziwa skóra. Nawet podsufitka jest w pełni wykonana ze skóry, a drewno jest nawet obecne na osłonach przeciwsłonecznych. To jest właśnie ten prestiż, za który się płaci grubą kasę. Oczywiście jak widzicie skóra jest momentami mocno popękana na fotelach, ale to prawdopodobnie wina słońca, które z przodu mocno zniszczyło skórę przez te niemal 30 lat. Z tyłu zresztą, gdzie szyby są mocno przyziemiane, skóry są niemal w idealnym stanie. Z takich ciekawostek jeszcze to we wnętrzu np. stacyjka jest po lewej stronie od kierownicy, a klimatyzacja w Bentleyu jest nie dość, że automatyczna, to jeszcze dwustrefowa. Z tym, że strefami nie są pasażer i kierowca, tylko górna część pojazdu i dolna. Nigdy chyba czegoś takiego nie spotkałem jeszcze. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał kilku schowków. Jak widzicie jest oczywiście popielniczka, bowiem to były czasy, kiedy się smoliło wszędzie, łącznie z autami i samolotami. A także jest parę schowków. Dobra, pora zajrzeć pod tą ogromną maskę. Maskę, która się otwiera przeciwnie niż w większości obecnie produkowanych aut. No i jak widzicie mask nie trzeba trzymać. Jest ona na wielkim mechanizmie sprężynowym, który trzyma maskę. A pod maską kryje się fantastyczne, potężne V8 o pojemności 6,3 litra oraz o nieznanych osiągach i mocy. No dzisiaj już bardziej znanych, ale w tamtych latach Bentley miał taką manierę, że określał moc oraz osiągi jako wystarczające. Poważnie, oni nie mówili ile ma mocy i jakie są osiągi. Jednak na niektórych rynkach było to wymagane i stąd wiemy, że Turbo R miało około 330 koni oraz 7 sekund do setki. W sumie 7 sekund nawet dziś jest bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza w 5,3 metrowym pałacu na kołach. Jak słyszycie, cylindry jakby napędzały się przy starcie, ale to nie jest normalny start. W sensie ten egzemplarz jest już na tyle stary, że zdążył się rozregulować. A żeby to wyregulować, to potrzeba nie lada specjalisty. Silnik jest bowiem na wtrysku Boscha, MK Motronic. To jest jakaś taka jeszcze bardziej skomplikowana wariacja wtrysków Kadżeta. A dzisiaj nawet ze specjalistą Kadżeta jest trudno, a co dopiero z takim ustrojstwem. Co ciekawe, ten silnik z Turbo R to jest tak naprawdę silnik, który został zaprezentowany w 1959 roku i był stosowany do 2020 roku, do samego końca produkcji modelu Mulsan, który to wciąż posiadał ten silnik. Oczywiście przez te 61 lat przeszedł sporo modyfikacji, ale wciąż czuć ducha przodka. I co ważne, to najdłużej produkowane V8 na świecie. W ogóle jest to silnik turbo, jak w sumie sama nazwa wskazuje, a turbina Gareta to jedna z największych turbin, jakie były zamontowane w seryjnym aucie osobowym. I nawet dzisiaj nie wiem, czy ktoś ma większą muszlę. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że ten silnik ma rozrząd królewski, czyli nie ma ani łańcucha, ani paska. Jest na trybach. No i jest to silnik OHV, czyli taki jak na przykład w innym równie cudowym samochodzie, czyli Polonezie. Zobaczymy też na takie detale pod maską, jak na przykład ten ogromny metalowy wlew oleju. Piękna sprawa. W ogóle w kabinie możemy podejrzeć poziom oleju poprzez przytrzymanie tego przycisku na konsoli centralnej. Wówczas w miejscu, w którym normalnie pokazywany jest poziom paliwa, pokazuje nam się poziom oleju. Niezłe. Druga ciekawa rzecz to wygłuszenie maski. Kurczę, ono jest grubsze niż moja kołdra. Cudowne. I to wygłuszenie spełnia swoją rolę, bowiem w kabinie jest naprawdę cicho i dostojnie. Chociaż nie do końca w testowanym egzemplarzu, gdyż ten nie ma w pełni seryjnego wydechu. Ten przez 30 lat niestety już przestał działać tak jak powinien i został on nieco zmodyfikowany. Teraz auto brzmi nieco groźniej i głośniej. Jeszcze mi się przypomniała taka ciekawostka na temat reflektorów, które to tak naprawdę w całości były jedną wielką żarówką. Druga sprawa to zobaczcie na te kierunkowskazy, które są na bokach ścięte. Szczerze, to nie mam pojęcia jaki był tego cel. Być może kwestia aerodynamiki? 
Wróćmy do silnika. Powiem, charakterystyka jest niesamowita. Pomimo tak ogromnej turbiny, auto przyspiesza zawsze niemal z każdych obrotów. No niesamowita elastyczność. Jak widzicie, auto ma automatyczną skrzynię biegów z lewarkiem przy kierownicy. I co ciekawe, ten wybierak jest sterowany elektronicznie. Nieźle, prawda? A sama skrzynia ma tylko trzy biegi i jest to skrzynia General Motors, która jest pancerna. Jest to model TH400, który do dziś jest wykorzystywany do aut, które się ścigają na 1,4 mili. I to pomimo, iż produkcję tej skrzyni zakończono w 2012 roku. Warto też powiedzieć o hamulcach, a w zasadzie o całym układzie hamulcowym. To jest w sumie temat na oddzielny, pewnie ponad 10-minutowy materiał, bo nie ma chyba drugiego tak porąbanego systemu hamulcowego na świecie. Zresztą posłuchajcie sami, tylko mocno się skupcie. Układ hamulcowy pracuje na hydraulice, która ma dwa obwody. Jeden z nich odpowiada za działanie jednego zacisku przedniej osi i hamulce tylne, a drugi układ za zawieszenie tylne, wspomaganie kierownicy oraz za drugi zacisk przedniej osi. Tak jest, z przodu są dwa zaciski dwutłoczkowe, a z tyłu jeden czterotłoczkowy, założony na tarczę niewentylowaną. Jakby było tego mało, to Turbo R ma jeszcze system ABS, co tylko jeszcze mocniej komplikuje ten system. Chociaż to mnie jeszcze nie przeraża. Przeraża mnie za to fakt, że pompa hamulcowa jest napędzana z wałka rozrządu, a to oznacza jedno. Zgaś się nam samochód podczas jazdy, to tracimy hamulce. Taka jednak, no, spora wada. W sumie jak o wadach mówimy, to zerknijcie na rozmiar opon, jakie ma Turbo R. 255 szerokości, o profilu 65 oraz w rozmiarze 15. Jak odpalicie popularne serwisy z oponami, to w wyszukiwarce nawet nie ma takich opon dostępnych. Na szybko znalazłem dwie takie opony w polskich sklepach i one kosztują po około 2000 zł. 2000 zł za sztukę. No dobra, a jak tak naprawdę się jeździ Bentleyem Turbo R? Z tyłu, jako pasażer, jest cudownie. No czujemy się jak pan i władca świata. Wygodnie, cicho i relaksująco. Nieco gorzej jest za kierownicą i nawet nie mówię o świadomości, że możemy zginąć w momencie, jakby nam przestał pracować silnik i tym samym przestaną działać hamulce. Słaby jest na przykład układ kierowniczy, który porównać można no, tylko do statku. No poważnie, czujemy się jakbyśmy płynęli. Raz, że zawieszenie jest bardzo komfortowe i bardzo miękkie, a dwa, że kompletnie nie wiemy, co się dzieje z kołami. Niby kierownicę kręcimy, a koła mają ogromne opóźnienie. To wymaga nauki. Ale jak nauczymy się jeździć Bentleyem, to daje sporo przyjemności. To takie idealne auto, żeby lansować się po bulwarach Monte Carlo. I po bulwarach stacji benzynowych. Bowiem Turbo R pali 30, a nawet i 40 litrów w mieście. I to nie dlatego, że ma ten dziwny układ tryskowy, który nie jest w pełni wyregulowany. Nawet katalog podawał spalanie na poziomie 28 litrów w mieście. W sumie nie dziwne. Ogromny silnik, trzybiegowy automat i waga ponad 2400 kg. Swoją drogą bak paliwa ma 108 litrów pojemności. Porozmawiamy wreszcie o pieniądzach. Tak jak mówiłem, nowy Bentley Turbo R w 1987 roku kosztował 309 tysięcy marek. Dla porównania Fiat 126P kosztował 7990 niemieckich marek, czyli był niemal 39-krotnie tańszy. Ale żeby dać jakiś lepszy przykład, to na przykład Mercedes W126 SEC 560 kosztował 155 800 niemieckich marek, czyli był dwa razy tańszy. I idąc dalej, Ferrari F40 kosztował 444 tysiące marek. Mam też ceny z 1994 roku, kiedy to Turbo R kosztował 369 tysięcy marek. W tym samym czasie Ferrari 456 kosztował 349 tysięcy marek, Lamborghini Diablo 340 tysięcy marek, a Bugatti EB110 około 500 tysięcy marek. To pokazuje tylko jak cholernie drogi był Turbo R. Specjalnie też nie podaję cen w złotówkach, bo wtedy w Polsce szalała taka inflacja, że liczenie tych kwot jest bezsensowne. Albo w sumie dam przykład, żeby pokazać jakie to były dziwne czasy. W 1986 roku w Warszawie za giełdowy zakup małego Fiata trzeba było wydać 800 tysięcy złotych, a średnia pensja w Polsce wtedy to 24 tysiące złotych. Czyli maluch kosztował 33 pensje, co dziś przekładałoby się na jakieś 118 tysięcy złotych. A przypominam, że Turbo R był 39 razy droższy, czyli kosztował wtedy 31 milionów 200 tysięcy złotych. I trzeba było na niego wydać 1300 pensji, czyli pracować 108 lat. Bardzo dobry zakup. Dzisiaj takie Turbo R w dobrym stanie kosztuje około 60-70 tysięcy złotych. W świetnym stanie około 100 tysięcy złotych. A w stanie takim zgruzowanym pewnie około 30-40 tysięcy złotych. W sumie jest to najtańszy Bentley, jakiego można obecnie kupić. Więc jakby ktoś chciał mieć Bentleya, to ten jest idealny. A w ogóle, jakby ktoś chciał kupić dokładnie ten egzemplarz, to piszcie do mnie maila. Maila znajdziecie w zakładce informacje na moim kanale. 
Bentley Turbo R to niesamowite auto. No niesamowite. Popis możliwości Brytyjczyków, który nawet dziś, ponad 30 lat później, robi wrażenie. Część rozwiązań jest wręcz absurdalna, ale całościowo auto jest świetne. Aha, i w całości było składane ręcznie. I to też czuć. Fantastyczny samochód.